ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு நம்ம என்ன வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சேனலில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நான் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஎன்பிஎஸில் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் தான் என்ன பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பீங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஃபோர் கொஸ்டின் பேப்பர் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட கொஸ்டின் பேப்பர் ஏன் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் செவன்டீன் அதெல்லாம் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அதுக்காக நிறையா கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நான் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் செவன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் அனலைஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் தான் பார்க்கலாம் இது வந்து மெயினாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்ன ட்ரெண்டில் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எந்தெந்த டாபிக்ஸ் தான் ஓவராலாக கவர் பண்ணுறாங்க எப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அதை தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின்னா இவ்வளோதான் அப்படின்னு எடுத்து போடாமல் ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ் போடுறேன் இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின் பேப்பரில் என்னென்ன ஃபிசிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படி உங்களுக்கு படிக்கும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்ன ஃபைவ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோன்னா குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நெக்ஸ்ட்டு குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்த் ஒன் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின் பேப்பர் எதை வச்சு எடுத்தனா குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் அட்டன்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் த்ரீ அண்ட் கிரேட் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க குரூப் ஒன் அதுவும் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லோரும் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ஏன் எடுத்தனா இப்போ ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அனலைஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் வந்து நான் இப்படி அனலைஸ் பண்ணி படிக்கணும் சிலபஸ் அப்படியே படிச்சுட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிங்க் வேணும் நீங்கள் என்ன எதுக்கு போகிறீங்களோ அதில் ஆல்ரெடி என்னென்ன தான் பண்ணியிருக்காங்கன்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை அப்ரோச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு தான் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் அப்படியே வருமா ஆல்ரெடி கேட்டால் தான் கேட்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மெயின்ஸ்லேயும் இதை வந்து பண்ணுறாங்க ரிமைனிங் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அந்த டாப்பிக்லேருந்து வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இல்லை அவங்க கேட்ட கொஸ்டினில் வந்து அந்த ஆன்சரை நம்ம லிங்க் பண்ணி படிக்கிறது மூலமாக அந்த ஆன்சரை வச்சு வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இதுதான் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து அனலைஸ் பண்ணி இன்னும் இந்த எக்ஸாமுக்காக ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற விதம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் இந்த டூ மந்த்ஸ் பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் குரூப் பிஏக்காக டெஸ்ட் பேட்ச் ஜூன் டென் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் இதே மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவோம் நீங்கள் அதையும் பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அதாவது இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸில் வந்து ஹீட் லைட் அண்ட் சவுண்ட்லேருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அதோட பிடிஎஃப் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் இதுக்கே ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன்ன்றதுனால தான் இவ்வளோ டைம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்க மாட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டது வாட் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ராமன் எஃபெக்ட் ராமன் விளைவு எந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது ஸோ நான் ஓவராலாக ராமன் எஃபெக்ட் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப டீப்பாக சொல்லலைனாலும் உங்களுக்கு இதுலேருந்து சப்போஸ் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இந்த கான்செப்டை சொல்கிறேன் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா உங்களோட டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக்கு ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில் ஃபிஃப்த் லெசனில் போய் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசன் சம்மந்தமாக ராமன் எஃபெக்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸ
ஆகவே சப்ஸ்டன்ஸ்னா வந்து மாலிக்யூல்ஸ் நிறைய மூலக்கூறுகள் கொண்டது தான் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த லைட் வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே உள்ளே போகும்போது இது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது ஆற்றல் பரிமாற்றம் நடக்குது ஸோ உள்ளே போகும்போது இருக்கிற அலை நீளம் வெளியில் வரும்போது இருக்காது அலை நீளம்னா வேவ் லென்த்து சொல்லுவோம் ஸோ அலை நீளம் மாறுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதிர்வு எண் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சியும் மாறுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து மூணு இதாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ராலே ஸ்கேட்ரிங் செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்டோக் ஸ்கேட்ரிங் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆன்டி ஸ்டோக் ஸ்கேட்ரிங் ஸோ தமிழையும் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ராலே ஸ்கேட்ரிங் ஸோ ராலே ஸ்கேட்ரிங்கில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த உள்ளே வந்து என்ன அதிர்வெண் போகுதோ அதே தான் வெளியில் வரும்போதும் வருது அதாவது இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ளக்டட் ரேடியேஷன் ஸோ அதனால தான் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் கீழே இருந்து போகிறது ஹெச் நியூ நாட் வெளியில் வர்றது அதே ஹெச் நியூ எஸ்ன்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருந்தால் அதான் ராலே ஸ்கேட்ரிங் இதே ஸ்டோக் ஸ்கேட்ரிங் என்னென்னா மேலே போகும்போது ஃபுல்லாக போயிடுது ஆனால் கீழே வரும்போது அந்த எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் லாஸ் ஆகிடுது ஸோ அதனால தான் அது மேலே நின்றுடுது நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டி ஸ்டோக்ஸ் லைன்ஸ் என்னென்னா ஸ்டோக்ஸ் லைன்ஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ஸ் தான் அதாவது மேலே போகும்போது எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு மேலே போயிட்டு வரும்போது அதிக எனர்ஜியோடு திரும்பி வருது ஸோ இதான் ராமன் எஃபெக்ட் ஸோ இது வந்து என்ன கான்செப்ட் பார்த்தாச்சு ஓகே இந்த கான்செப்ட் வந்து எங்கே அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து எங்கே தான் யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸோடு அந்த எனர்ஜி அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ண இந்த கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது உள்ள லைட் பாஸ் பண்ணி அது வெளியில் வரும்போது எந்த அளவுக்கு எமிட் ஆகுதோ எந்த அளவுக்கு அது சிதறல் ஆகி வருதோ ஸோ அதை பொறுத்து அந்த மெட்டீரியலை அனலைஸ் பண்ண இந்த கான்செப்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொருளில் வேறு என்னென்ன தான் இருக்குது அதாவது கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூஷன் அதை தான் அனலைஸ் பண்ண இந்த ப்ரின்ஸிபல் தான் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ராமன் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டோக் ஸ்கேட்ரிங் ஆன்டி ஸ்டோக் ஸ்கேட்ரிங் இதை தான் மெயினாக வந்து ராமன் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க இன்னலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங்னு ஸோ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எலாஸ்டிக் அதை வந்து ராலே ஸ்கேட்ரிங் என்ன போதோ அது அப்படியே திரும்பி வந்துடும் இதே ஸ்டோக்ஸ் ஆன்டி ஸ்டோக்ஸில் தான் வந்து அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் மெயினாக வந்து ராமன் எஃபெக்டோட ப்ரின்ஸிபல் அதாவது இன்னலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் ஸோ இதோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் அனலைஸ் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமன் எஃபெக்டோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னவா இருக்குன்னா இன்கோஹரன்ஸ் கேட்ரிங் தான் ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆன்டி ஸ்ட்ரோக்ஸ் லைன்ஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக அனுப்புனா கம்மியாக வருது கம்மியாக அனுப்புனா அதிகமாக வருது ஸோ அது எல்லாமே வந்து அந்த லைட் டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் பொறுத்து தான் அதனால் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இந்த ஒத்திலா ஒளி சிதறல் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் நான் கோஹரன்ஸ் கேட்ரிங்கான டெஃபினேஷன் வந்து தேடி பார்த்தேன் அதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எலாஸ்டிக்னால் வந்து அந்த ரேலே கான்செ கான்செப்ட் தான் வரும் நீங்கள் ஒரு தடவை ஆன்சரை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து தரலாம் இது கொஞ்சம் டீப்பாக இருந்தாலும் ராமன் எஃபெக்ட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த கான்செப்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் சென்சிட்டிவ் டு அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் கேலா ஒளியை உணரும் தன்மை யாருக்கு உள்ளது இதுவும் குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து எடுத்த கொஸ்டின் தான் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை தமிழில் மீ ஒளி கூட சொல்லலாம் ஸோ அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் என்றதை என்ன ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிர்வெண் என்னென்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கும் ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை வந்து கேட்கவே முடியாது ஏன்னா ஹியூமன் இயரில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் தான் கேட்க முடியும் ஆனால் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ்னால் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த கொஸ்டினில் வந்து எந்த அனிமலால் கேட்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேட்ன்றது கரெக்டு தான் ஸோ பேட் தவிர்த்து வேறு என்னென்ன அனிமல்ஸ் தான் இந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை வந்து ஹேர் பண்ண முடியும்னா டாகு டால்ஃபின் ஸோ அதுவும் பேட் தான் பார்த்திங்கன்னா அதோட அந்த ஃபுட்டை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை விட்டு அந்த வேவ்ஸ் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போதோ
ஸோ அனிமல்ஸில் இந்தந்த அனிமல்ஸ் தான் இதை இதை கேட்கும் ஸோ இந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் வந்து எங்கே தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெடிசன் ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகுது எப்படின்னா அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடி வயிற்றில் அந்த குழந்தை வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சம்மரைனில் இந்த கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதான் வந்து இதோட ரேஞ்சு இன்ஃப்ரா சவுண்டுனா வந்து டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அக்வாஸ்டிக்னால் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ் லெவலில் இருக்குது அதுக்கு மேலே தான் இருக்கிறது தான் வந்து அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பார்ப்போம் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் யர் செராமிக் டையலக்ட்ரிக் பீங்கான் மின்காப்புகளின் வெப்ப குணகத்தின் மதிப்பு என்ன ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு டையலக்ட்ரிக்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் டையலக்ட்ரிக்னால் என்னென்னா அது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்னால் என்னென்னா கரண்ட்டு அது வழியாக பாஸ் ஆகாது இதே கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்னால் அது வழியாக கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒயரில் தான் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ஸோ அது வழியாக கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் இதே இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் வழியாக கரண்ட்டு பாஸே பாஸ் ஆகாது ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் என்னென்னா டையலக்ட்ரிக்கு எபோனைட் மைக்கா நெக்ஸ்ட் ஆயில் இது எல்லாமே வந்து டையலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் டையலக்ட்ரிக்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட்டு அதாவது வெப்ப குணகம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருளோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது அதோட தன்மையை பற்றி சொல்கிறது தான் அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா டையலக்ட்ரிக் பொருள் எல்லாமே அதாவது மைக்கா இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டான பொருள் தான் ஸோ இந்த பொருள் தான் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து ஹீட்டான பொருள் தான் இந்த பொருளில் நீங்கள் எத்தனை பீஸாக கட் பண்ணாலும் அதோட அந்த ஹீட் வந்து குறையவே குறையாது அதனால தான் அதுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இங்கே இந்த மெட்டல் பாருங்கள் இந்த மெட்டலில் வந்து அந்த மெட்டல் தான் வந்து கெப்பாசிட்டர் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த டையலக்ட்ரிக் வைக்காமல் இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ என்னென்னா சி ஈக்குவல் டு எப்சிலா நாட் ஏ பை டி இதே அந்த நடுவில் வந்து அந்த ப்ளூ கலரில் டையலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் வச்சதுக்கப்புறம் அதோடய ஃபார்முலா வந்து எப்சிலா நாட் எப்சிலா நாட் ஏ பை டி நம்ம வீட்லேயும் நிறைய பொருள் தான் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து இன்சுலேட் பண்ணணும் அப்படி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த டையலக்ட்ரிக் தான் வச்சு தான் செய்கிறாங்க ஸோ அந்த சி டேஷ் பை சி ஈக்குவல் டு எப்சிலான் ஆர் வரும் அதாவது முன்னாடி இருந்த ஃபார்முலா நீங்கள் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ சி டேஷ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் ஆர் சி அண்டு இந்த கெப்பாசிட்டரில் இந்த எப்சிலான் ஆர் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு இதில் வந்து சப்போஸ் வேறு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் இந்த ஏரியா தான் கேட்கலாம் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் த ஆடிபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் சவுண்ட் ஃபார் ஹியூமன் இயர் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் பார்க்கும்போதே ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாபிக் நீங்கள் படிக்கும்போது அடுத்த கொஸ்டினுக்கு ரெடி ஆகிடுறீங்கன்னு அர்த்தம் மனிதனின் காதுகளால் உணரப்படும் ஒளியின் அதிர்வெண்ணின் மதிப்பு என்ன ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் இதே கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸாக இருந்தால் நம்ம அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் பார்த்தோம் லெஸ் தனாக இருந்தால் இன்ஃப்ராசோனிக் வேவ்ஸ் சி ஆப்ஷன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஹெட்ஸ் ஸோ அப்படின்னாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு அதாவது டூ லேக் ஹெட்ஸ் கிட்ட வரும் ஸோ இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸாக தான் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதுலேருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் Which of the following gases are mainly present in the sun? பின்வரும் வாயுகளில் சூரியனில் அதிகமாக காணப்படும் வாயுக்கள் எவை ஸோ சன்னில் அதிகமாக ப்ரெசண்டாக இருக்கிற கேஸ் எதுனா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் தான் இந்த கேஸஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் என்ற ப்ராசஸ் சன்னில் நடக்குது அதாவது அணுக்கரு இணைவு இதே பிரின்ஸிபல் தான் ஹைட்ரஜன் பாம்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க டு குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் விச் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இஸ் யூஸ்ட் இன் த கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டெலார் ஸ்பேஸ் விண்வெளியின் வேதி ஆராய்ச்சிக்கு எந்த அலைமாலையியல்
ஸோ இன்டர்ஸ்டெல்லா ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த விண்மீன்கள் அதாவது ஸ்டார்ஸ் கேலக்ஸி இதுக்கு நடுவில் தான் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மேட்டர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ அந்த மேட்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அயான்ஸ் கேஸ் ஆட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி பல வகையில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ மெயினாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் தான் அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கடுத்து கார்பன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு கொஸ்டின் படி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்கிறோம் மற்ற ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அதாவது இன்ஃப்ராரேட் என்எம்ஆர் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இதெல்லாம் யூஸ் ஆகாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதில் பாருங்கள் கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டெல்லா ஸ்பேஸ் அதாவது இந்த இன்ஃப்ராரேட் என்எம்ஆர் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும் ஆனால் அந்த இன்டர்ஸ்டெல்லா ஸ்பேஸ் அங்கே இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன விஷயம் அதாவது நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எது தேவைப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ அதனால தான் இதுக்கான இது வந்து மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி நுண்ணலை அலைமாலையியல் ஸோ என்ன மாதிரினா என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் அக்கார்டிங் டு மோஸ்ட்லைஸ் லா த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் இன் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம் வேரிசஸ் மொழியின் விதிப்படி அலைமாலையின் அதிர்வெண்ணை பொறுத்து எக்ஸ் கதிர்களின் அலைமாலை எவ்வாறு மாறுபடுகிறது ஸோ மோஸ்லேஸ்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் மோஸ்லே விதினா என்னென்னா அதாவது ஒரு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதாவது அணு அதிலிருந்து வர அந்த எக்ஸ்ரேயோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த மோஸ்லேஸ்லாம் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இதில் வந்து நிறையா ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து வர அந்த எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி தான் மோஸ்ட்லி வந்து படித்து இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணியிருக்காரு அதாவது ஒரு தனிமம் இருக்குது அதாவது ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அதுக்கான அந்த அட்டாமிக் நம்பர்க்கான அந்த அட்டாமிக் நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் இவர் இந்த கான்செப்டை டிரைவ் பண்ணியிருக்காரு அதாவது ஒரு அணு இருக்குன்னா அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அதிர்வெண் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட அந்த அணுவோட அந்த தன்மை பார்த்திங்கன்னா இரண்டு மடங்கு இருக்கும் அந்த அட்டாமிக் நம்பர் வந்து இரண்டு மடங்கு இருக்குன்ற கான்செப்ட் தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை வச்சு தான் எஃப் ப்ரொப்போஷனல் இசட் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ எஃப்னா ஃப்ரீக்வன்சி இசட் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா வந்து அந்த அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அதிர்வெண் அதோடய வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் த அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் த எலமெண்ட் தனியின் அணு எண்ணின் இரு மடங்கை பொறுத்து ஸோ இதான் வந்து மோஸ்ட்லேஸ் லா நெக்ஸ்ட் ஒன் எ கேத்தடரி ஆஸ்லோஸ்கோப் இஸ் அஷர் டேஷ் ஆஃப் ஏ சிக்னல் எதிர்மின் வாய் கதிர்வு அலைவு காட்டி குறிசிகையின் டேஷை அளக்க பயன்படுகிறது கேத்தோட்ரி ஆஸ்லோஸ்கோப் சிஆர்ஓ அப்படின்னா அது இப்படி தான் இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இன்புட் வந்து ஏதோ ஒரு சவுண்டு வைப்ரேஷன் அப்படி தான் வந்து கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து வேவ் ஃபார்மாக காட்டும் ஸோ அந்த வேவ் ஃபார்மில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆம்ப்ளிடியூட்னா அந்த வேவோட ஹை பீக் இருக்க தான் ஆம்ப்ளிடியூட் அண்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சினால் ஒரு வேவுக்கும் இன்னொரு வேவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதோடய ஃபேஸ் வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அதாவது அந்த வேவ்ஸ் வச்சு அது வந்து சைன் வேவாக காஸ் வேவாக இந்த மாதிரி வந்து அதோடய ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து ஓல்டேஜ் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட்டு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் என்னனால் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் சிஆர்ஓ இதோட யூசேஜ் இது தான் இது வந்து பர்டிகுலராக எங்கே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா லேபில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மெயினாக வந்து இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ஓல்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதிகமாக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஓல்டேஜ் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேஸ் எல்லாமே தான் மின்னழுத்தம் அதிர்வெண் கட்ட கோணம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சிஆர்ஓ என்றது யூஸ் ஆகுது இது மட்டும் இல்லாமல் ஆம்ப்ளிடியூட் கரண்ட் எல்லாம் பண்ணி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கலாம் தெர்மிஸ்டர் இஸ்யா தெர்மிஸ்டர் என்பது ஸோ தெர்மிஸ்டர்ன்றது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்றது எதுக்காக ஒரு
ஒரு ஒரு லிமிட்டடாக ஒரு கரெக்டான ஃப்ளோ போகணுன்றதுக்காக தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் ஒரு இது தான் பார்த்திங்கன்னா தெர்மிஸ்டர் ஸோ தெர்மிஸ்டர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல் வித்ய நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் எதிர்குறி மின்தடை வெப்பநிலை எண் கொண்டது இந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் மெட்டீரியல் வித்ய பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் நேர்குறி மின்தடை வெப்பநிலை எண் கொண்டது ஸோ இது வந்து தெர்மிஸ்டர்ன்றது இந்த ரெண்டு விஷயத்துலுமே இருக்கு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் அதாவது எதிர்குறி மின்தடை வெப்பநிலையாக இருக்கும்போது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து குறையுது டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகுது இது முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் தெர்மிஸ்டார் ஸோ இதில் வந்து அந்த அதை அப்படியே பிரிங்க ரெசிஸ்டர் ப்ளஸ் டெம்பரேச்சர் சேர்ந்தது தான் அதாவது தெர்மோமீட்டர் ப்ளஸ் ரெசிஸ்டர் சேர்ந்தது தான் தெர்மிஸ்டர் ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சர் வர்சஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறது தான் அதாவது இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் இந்த தெர்மிஸ்டர் இதில் வந்து இது நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட்டு டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட்டு மின் வெப்பநிலை அப்படின்னா என்னென்ன ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு பொருளோட அந்த ஃபிசிக்கல் நேச்சரை பற்றி சொல்கிறது தான் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவாக இருக்கும்போது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ குறையுது டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார் அந்த இதில் தான் இந்த கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சர்க்கியூட் வந்து பேரலல் கனெக்ஷனில் இதை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது தொடர் இணைப்புன்னு சொல்லுவோம் இதே பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த எதிர்ப்பு அதிகமாகுது டெம்பரேச்சர் வெப்பம் என்றது கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சீரீஸ் அதாவது பக்க இணைப்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பக்க இணைப்பு எப்போ யூஸ் பண்ணுவோன்னா ஒரே நேரத்தில் பல இடத்துல வந்து கரண்ட் தர்றதுக்காக பக்க இணைப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வீட்டில் தான் வந்து ஒரு ஃபேன் போட்டால் லைட் எரியாது ஸோ அங்கே தான் வந்து பேரலல் கனெக்ஷன் தான் கொடுத்துருப்போம் இதே ஒரு பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன் அங்கே தான் வந்து ஒரே நேரத்தில் நிறைய லைட் எரியறதுக்காக அந்த சீரீஸ் கனெக்ஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தெர்மிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டுமே ஆக்ட் ஆகுது பட் நமக்கு வந்து இங்கே கொஸ்டினில் வந்து நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி இந்த கொஸ்டின் வந்தால் நீங்கள் அப்படியே ஆன்சர் பண்ணலாம் சப்போஸ் ரெண்டு ஆன்சரும் டிக் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டுமே கூட டிக் பண்ணலாம் இன் விச் யுவர் நியூட்ரிஷன் எக்ஸ்போர்ட் கமிட்டி ஆஃப் ஐசிஎம்ஆர் prescribed calorie recruitment for IRM and IRW எந்த வருடம் இந்திய மருத்துவ ஆய்வு கவுன்சிலின் உணவு சிறப்பு குழு ஓர் மாதிரி இந்திய ஆணுக்கும் பெண்ணிற்கும் தேவைப்படும் கலோரி அளவுகளை கணக்கிட்டு தந்துள்ளது ஐசிஎம்ஆர்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கலோரி வந்து இவ்வளோதான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்களே பேஸிக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ அது எந்த இயர் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஸோ இந்த வீடியோஸ் மூலமாக நம்ம வந்து ராமன் எஃபெக்ட் தர்மிஸ்டார் அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஸ்டெல்லா ஸ்பேஸ் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் டையலக்ட்ரிக் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் நல்லா கிளியராக பார்த்துருக்கோம் ஸோ நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து குரூப் டூ ஏக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஜூன் டென் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நாங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன்ஸும் தருவோம் ஆனால் ஸ்கெடியூல் பிளான் டுமாரோ அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான பேமெண்ட் என்னென்னா டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டெஸ்ட்டு கிட்டே வருது ஸோ டோட்டலாக தௌசண்ட் ருபீஸ் நாங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வித் டிஸ்கஷன்ஸும் உங்களுக்கு தருவோம் ஸோ போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் தான் நடக்க போகுது நாளைக்கு வந்து நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் தருவோம் அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நான் முன்னாடி வந்து சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் ஒரு சில டவுட் தான் சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் தே